pour nous interpréter un sketch qu'il a décidé d'intituler « Le temps ». Oui, « Le temps ». Oh, « temps ». Suspends ton vol. Bikaratad Eregina Moi, je ne suis pas camerounais. Je suis un franco-français. Ah ouais, vous allez m'excuser quand j'arrive ici avec la chaleur de l'Afrique, là. Alors, la première fois quand j'arrive chez moi en France, je descends à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Je vois les gens qui vont si vite. Mais je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas là Est-ce qu'ils sont en train de diarrhée Ou alors, est-ce qu'on a annoncé un attentat à la bombe Mais là, je sors de l'aéroport, je fonce maintenant pour aller vers la gare du Nord, afin de prendre le métro pour aller chez moi à Château-Rouge. Pour ceux qui ne sont jamais allés en France, quand on parle de Château-Rouge, c'est au village de tous les Africains. À Château-Rouge, on brise le poisson au bord de la route, on vend la tomate par terre. Tous les Nangabokos qui ont fui l'Afrique, ils sont à Château-Rouge. Alors je vais donc pour attendre le micro, mais je continue à voir les gens qui vont vite, les femmes qui sont pressées, mais je me demande, mais qu'est-ce qui arrive là Qu'est-ce qui ne va pas C'est là que je fonce donc vers un frère français blanc. Je lui demande, mais mon frère, mais qu'est-ce qui ne va pas là Pourquoi les gens vont si vite pourquoi les gens courent Il me demande. Ben toi là, tu es un arabe ou bien tu es un, un, un musulman Je dis non. Tu es un émigré clandestin ou bien tu es français Non, moi je suis un franco-français. Ben si, si tu vois les gens aller si vite, c'est parce qu'on court derrière le temps. C'est parce qu'ici le temps est précis, le temps c'est de l'argent. C'est ça qu'il lui dit. Ah non, les gens vont se vivre comme ça parce qu'ils courent derrière le temps. Oh, reviens dans mon pays d'origine en Afrique. Tu vas voir, on a le temps comme ça. On a le temps à quantité industrielle que ça se garde même. Si ici, vous couriez derrière le temps. Hein? Chez nous là-bas en Afrique, c'est le temps qui court derrière nous. Si ici, le temps c'est de l'argent. En Afrique, c'est l'argent qui est le temps. Par exemple, chez nous en, en Occident, en France par exemple, quand on enseigne un enfant à l'école, il se spécialise jusqu'à l'université. Donc il se spécialise dans une matière, s'il a choisi les mathématiques, c'est jusqu'à l'université. Par contre, quand on, a, on enseigne un enfant à l'école ici, il a le temps de tout faire. Il a le temps de faire la géographie, il a le temps de faire le français, il a le temps de faire l'anglais, il a le temps de faire les mathématiques, il a le temps de faire... De, il a le temps de faire l'histoire au point où il se retrouve parfois en train de faire les histoires avec son âge. Hein? Ah ouais? Par exemple, chez nous en Occident, quand un enfant a une mauvaise note dans une matière, on convoque ses parents. On demande aux parents, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Vous ne le suivez pas à la maison, pourquoi il a une mauvaise note dans des matières là? Et on refait un examen de rattrapage à l'enfant. Alors qu'en Afrique, hein, dans mon pays d'origine, oh, les enfants ont le temps de fréquenter. Ils ont le temps d'échouer. Ils ont le temps de doubler. Ils ont le temps de redoubler. Ils ont le temps de crippler. Ils ont le temps de quoi crippler que c'est celui-là même la chance d'arriver en terminale. Si ce n'est pas les cheveux blancs, c'est la calvétie qui le menace. Hein? Ah oui, parce qu'en Afrique, on ne court pas derrière le temps. C'est le temps qui court derrière nous. Chez nous, par exemple, quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 10 h à 9h50, il est dans les alentours, il fait des tours, il regarde sa montre, il marche. À 9h58, il est devant la porte. Et à 9h59, il coin à 10h, il est alors. Si tu as retard de 15 minutes, il appelle son avocat et lui, si on fait le constat, il te porte plainte pour perdre de temps. Par contre, chez nous en Afrique, tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 10 h il vient à 12h, à 13h, 14h, il te dit qu'il y avait les embouteillages. Mais si tu vois quelqu'un à l'heure au rendez-vous, sache que c'est un rendez-vous d'argent. Par exemple, les femmes. Oh. Quand tu dis à une femme, bon, on revient à 9h, je vais te donner de l'argent. À 8h50, elle est déjà là. Elle ne te dit pas, elle t'appelle, mais toi, tu es où là Moi, je suis déjà là. Et sache que quand tu vas arriver, tu vas payer 10 fois le crédit qu'elle a dépensé. Ah ouais parce que chez nous, en France, par exemple, moi je vous dis, je suis un franco-français. En France, on paie les gens en fonction de leur travail. Tu viens au travail, on regarde le nombre d'heures que tu as fait et on te paye. 
va conclure en Afrique. Ah, les gens prennent leur temps. Quelqu'un vient au travail à 11h, à 12h, il est déjà rentré. Mais il est à l'heure à la banque. Hein? Ah ouais, parce que là, il s'agit d'argent. En Occident, par exemple, quand un étudiant finit à l'université, il est prêt pour l'emploi. Ah ouais, on le affecte quelque part. S'il a fait mathématiques, il va faire les mathématiques. S'il a fait mécanique, il fait mécanique. Par contre, chez nous en Afrique, quand un étudiant finit à l'université, directement il va en retraite parce qu'il n'est pas, pas, pas qualifié pour un emploi ou alors c'est l'emploi qui n'existe même pas par rapport à ce qu'il a étudié à l'université. Ah ouais Parce que chez nous en Afrique, on ne court pas derrière le temps, c'est le temps qui court derrière. Et, euh, et par exemple, chez nous, en Occident, la démocratie, c'est la règle des choses. Ah ouais, on dit c'est un pays démocratique et les règles démocratiques sont établies. Quand il faut réaliser un projet, on n'a pas de temps à perdre. On met l'argent, on exécute. Par contre, chez nous en Afrique, hein? ah! S'il faut réaliser un projet et qu'un budget a été voté, les directeurs généraux et les ministres prennent leur temps pour les séminaires. Ils font par exemple les séminaires d'explication, les séminaires de communication, les séminaires d'imprégnation, les séminaires de vulgarisation, les séminaires de sensibilisation où parfois l'argent finit dans les séminaires et le projet échoue. Hein? Parce que chez nous en Afrique, on ne court pas derrière le temps, c'est le temps qui court derrière. Ah ouais en Afrique, en Occident, chez moi, en France, le mandat d'un président, c'est quatre ans. Ah ouais Et le président est élu au suffrage universel et tout qu'on sort. Mais en Afrique, hein, le vote se passe par des armes. Hein. Chaque jour, on a les coups d'État. On a les rebelles. On a les rebelles Touareg. On a les rebelles talibans. On a les... Au point où parfois... La démocratie roule au pays ancré dans le sous-développement et comme ça, c'est le peuple qui misère. Hein? Alors le chef de l'État a dit, c'est les, les grandes réalisations. C'est fini les, les, fini les mots, on passe aux actes. Désormais, au lieu d'être en arrière, comme on se voit, les pays européens sont avancés, les, pays, les, les grands pays sont avancés parce qu'on respecte le temps. Nous, en Afrique, on reste en arrière parce que nous sommes toujours en train de perdre le temps sur un certain nombre de choses. Il est temps donc que chacun réfléchisse, que chacun respecte le temps pour que demain après demain, que nous gagnions le temps. Merci beaucoup. Oh yes. C'est dedans ou c'est dehors C'est dedans Chers téléspectateurs, maintenant je vais faire venir sur ce plateau l'humoriste Tonton Boss, qu'on applaudit très fort. Tonton Boss, oui. rebonsoir. Voilà, alors euh, tout à l'heure tu vas euh, nous exécuter un sketch. Hein. Oui, au voleur. Au voleur. Mmh. Qui est plus voleur que qui, que qui Mais avant, parle-nous un tout petit peu hein, de ton nouveau livre, semble-t-il. Tu es en train d'écrire Oui, en fait, parce qu'il euh, faut laisser quelque chose euh, aux autres qui vont nous suivre. Oui. Non seulement laisser quelque chose, mais il faut déjà que euh, les comédiens camerounais, dans un sens, qu'on se, qu se fasse respecter parce que, euh, parce que nous faisons, c'est-à-dire le livre, le titre, c'est... La...